हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फिजिक्स एचक्यू दिस इज प्रोफेसर संदीप योर ट्यूटर फॉर द क्लास 11 सीरीज कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड सम्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स टुडे वी विल बी कवरिंग द सेकंड पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक ऑन सॉल्व सम्स ऑफ चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द एमसीक्यूज इन पार्ट 1 ऑफ सम सॉल्विंग ऑफ दिस चैप्टर इफ यू हैव नॉट सीन इट येट प्लीज चेक इट आउट बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप राइट आई आइकन लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम the electric field in a region is given by 5k newton per coulomb abhi yahan pe k vector diya hua hai iska matlab kya hai electric field is along the z axis calculate the electric flux through a square of side 10 cm square in the following cases to sabse pehla ye samajh lete hain flux calculate kaise karte hain flux is given by electric field into the area into cos of theta where theta is angle between electric field ka vector and area vector now isko samajhne ke liye ek simple sa example le lete let us say you got a area like this abhi area vector ya surface vector aapko kaise milega isko perpendicular bana do surface ko so this will be the area vector now let us say ye electric field is direction mein ja raha so ye electric field aur area ke beech mein jo angle banega that is the angle theta over here जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 5 अगर ये स्क्वायर का लेंथ है 10 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड तो इसका एरिया हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसको आप मीटर में करोगे तो 100 10 -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा व्हिच इज 10 -2 मीटर स्क्वायर सो लेट अस पुट इट ओवर हियर तो यू गेट फाइंड टू 10 रेस्ट टू -2 into cos of theta अब खाली हम लोग हर एक केस के लिए individual theta का value find कर लेते हैं now in the first case they are saying कि ये जो square है it is along the xy plane now let us say ये एक plane है which is along the xy axis so ये vertical axis हो गया y और ये horizontal axis हो गया x now area vector के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको perpendicular बनाते हैं तो परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो ऑलरेडी कौन से डायरेक्शन में हो गया अलोंग z एक्सिस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो भी कहां पे डायरेक्टेड है अलोंग द z एक्सिस तो दोनों के बीच में एंगल हो गया है 0 सो cos ऑफ 0 विल बी 1 सो फ्लक्स के फार्मूला में अगर हम पुट कर देंगे cos थीटा इक्वल टू 1 हमें फ्लक्स मिल जाएगा 5 into 10 रेस्ट टू माइनस 2 वोल्ट मीटर सेकंड वाले केस में दे हैव सेड कि स्क्वायर इज अलोंग एक्स जेड प्लेन तो इट इज समवट हॉरिजॉन्टल लाइक दिस तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस x हो गया ये हो गया z एक्सिस अब अगर इसका मुझे एरिया वेक्टर निकालना है तो मुझे ये सरफेस को परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा दैट विल गिव मी द एरिया वेक्टर या सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कहां पे डायरेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है अलोंग द z एक्सिस तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री सो थीटा इन दिस केस इज 90 डिग्री एंड वी नो दैट cos 90 इज 0 सो यहां पे फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0 लास्टली दे आर सेइंग दैट नॉर्मल टू द स्क्वायर अभी नॉर्मल टू द स्क्वायर मतलब वो एरिया वेक्टर ही हो गया इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द z एक्सिस with the z axis मतलब electric field भी तो along z axis ही है so third वाला case में what they are saying कि area vector and the electric field vector they are making an angle of 45 degree so flux हो जाएगा 5 into 10 raise to minus 2 into cos of 45 will be 1 by root 2 जिसको आप 0.707 लिख सकते into 10 raise to minus 2 when you will multiply this आपको final flux मिल जाएगा 3. 535 into 10 raise to minus 2 voltmeter. Hope you all understood this. Next sum dekh lete. 3 equal charges 10 into 10 raise to minus 8 coulomb ya aap ye charge ko 10 raise to minus 7 coulomb bhi likh sakte ho. Respectively are located at the corners of a right angle triangle jiska side hai 15, 20 and 25 centimeter. Find the force exerted on the charge located at the 90 degree angle. So let us say ये वो triangle है, ये 50, ये 20 और ये 25 centimeter. ये angle है 90 degree. 
और हमें फाइंड करना है कि ये 90 डिग्री एंगल पे जो चार्ज है उसके ऊपर बाकी दोनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स एक्ट कर रहा है लेटस लेबल दी वर्टाइस सो वी नीड टू फाइंड आउट फोर्स ऑन दिस चार्ज एट बी ड्यू टू चार्ज एट सी एंड फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट बी ड्यू टू द चार्ज एट पॉइंट ए और बाद में इनका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे सो so, फोर्स का फॉर्मूला है वन अपॉन फोर पाए एप्सलॉन्ग नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर जब हम फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए का बात करते तो नाइन इंटू टेन रेज टू नाइन आ जाएगा यहाँ पे क्यू वन क्यू टू दोनों का वैल्यू है टेन रेज टू माइनस सेवन डिवाइडेड बाई अभी ये जो ए टू बी डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू बी फिफ्टीन सेंटीमीटर तो इसको हम लोग फिफ्टीन इंटू टेन रेज टू माइनस टू मीटर लिखेंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा सो वी गॉट नाइन इंटू टेन रेज टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाय ये फिफ्टीन का स्क्वायर इज टू ट्वेंटी फाइव टेन रेज टू माइनस टू का स्क्वायर है माइनस फोर ये नाइन से डिवाइड हो जाएगा ट्वेंटी फाइव नाइन सा इज टू ट्वेंटी फाइव सो वन बाई ट्वेंटी फाइव इज जीरो पॉइंट जीरो फोर इन टू ये टेन रेज टू माइनस फोर ऊपर आके प्लस फोर हो जाएगा सो वी आर लेफ्ट विद टेन रेज टू माइनस वन दिस कैन बी रिटर्न एज फोर इंटू टेन रेज टू माइनस थ्री न्यूटन सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज एट बी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट सी इज गिवन बाय नाइन इंटू टेन रेज टू नाइन चार्जेस वंस अगेन सेम है टेन रेज टू माइनस सेवन डिवाइडेड बाय नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम सी इज ट्वेंटी सेंटीमीटर यहाँ पे से ट्वेंटी इंटू टेन रेज टू माइनस टू का स्क्वायर लिख सकते हैं टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर नाइन बाय फोर आता है टू पॉइंट टू फाइव बाकी पावर्स ऑफ टेन हम एडजस्ट करेंगे तो टेन रेज टू माइनस थ्री आ जाएगा ना रिजल्टेंट फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है अंडर रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दम अब यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस के बीच में इफ वी सी एंगल इज आमच नाइन्टी डिग्री एंड वी नो दैट कॉस नाइन्टी इज आमच जीरो तो ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा सो वी आर लेफ्ट विथ रूट ऑफ एफ बी ए स्क्वेयर प्लस एफ बी सी स्क्वेयर सो वी गॉट फोर इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री का स्क्वेयर प्लस टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री का स्क्वेयर टेन रेस टू माइनस थ्री स्क्वेयर कॉमन लेके रूट ले लोगे तो बाहर आ जाएगा टेन रेस टू माइनस थ्री देन फोर का स्क्वेयर एंड 2.25 का स्क्वायर व्हेन यू सॉल्व दिस एंड टेक द रूट यू विल गेट द आंसर एज 4.59 सो फाइनली वी गॉट द रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 4.59 पॉइंट फाइव नाइन इंटू टेन डेज टू माइनस थ्री न्यूटन ऑन द चार्ज एट द राइट एंगल होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते हैं अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5000 थाउजेंड वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन टू पैरल प्लेट्स which are 5 cm apart a small oil drop having a charge of 9.6 into 10 raised to minus 19 coulomb falls between the plates we have to find out electric field intensity first of all between the plates so electric field intensity is potential upon the distance between the plates potential is 5000 divided by the distance between the plates is 5 cm which is 5 into 10 raised to minus 2 meter तो ये इससे कैंसिल होके यू गॉट थाउजेंड यानी टेन रेज टू थ्री नीचे से टेन रेज टू माइनस टू ऊपर जाके हो जाएगा प्लस टू सो वी गॉट फोर सेस टेन रेज टू फाइव न्यूटन पर कुलम देन द फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉप इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेन रेज टू फाइव चार्ज इज नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस नाइनटीन सो वी गॉट नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू Minus 14 newton as the force on that oil drop. Let us check out the next sum. Calculate the electric field due to a charge of minus 8 into 10 raised to minus 8 coulomb at a distance of 5 centimeter from it. So force ka formula hai 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R square. 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9. charge is given as minus 8 into 10 raised to minus 8 divided by distance is 5 into 10 raised to minus 2 meter uska square so this is equal to 9 8 is 72 divided by 
फाइव का स्क्वायर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव इन टू टेन रेज टू पावर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट पावर एस टेन रेज टू फाइव वेन यू सिंप्लीफाई दिस ये आ जाएगा टू पॉइंट एट एट इंटू टेन रेज टू फाइव न्यूटन पर कुल आयो आप लोग को ये समझ में आए Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. As you know, based on your feedbacks and suggestions, we will be covering key concepts under our 5-minute lecture series of class 11th. So please feel free to let us know the topic you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.